প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে জানব এবং এর প্রয়োগ দেখব আমরা জানি চার ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা চার ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে তো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং স্পিন বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় আজকের আলোচ্য বিষয় যে এন এর মান ফোর ফাইভ সিক্স বা সেভেন হলে এল এম এস এর মান কত অর্থাৎ চতুর্থ শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে অথবা পঞ্চম শক্তি স্তর অথবা ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে এল এম এন এর মান কত এল দ্বারা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা বা অরবিটাল বোঝায় অর্থাৎ যদি এন এর মান ফোর হয় চতুর্থ শক্তি স্তরে কয় ধরনের অরবিটাল আছে আমরা সেটা এল এর মান দ্বারা পাব আবার এন এর মান ফোর সেক্ষেত্রে এম এর যে কয়টি মান পাব সেটা দ্বারা অরবিটাল সংখ্যা নির্দেশ করবে এবং এস এর মান দ্বারা আমরা যে কয়টা ইলেকট্রন আছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানতে পারব তো শুরু করা যাক আমরা একটা ছক করে নিই যেখানে এন এর মান ফোর আমরা এন এর মান যদি ফোর হয় সেক্ষেত্রে প্রথম হলো এন এন হচ্ছে ফোর এন সমান ফোরের জন্য এল এর কি কি মান পাওয়া যাবে আমরা সেটা দেখব এল এর কি কি মান পাওয়া যাবে তারপরে এম এর কি কি মান পাওয়া যাবে এবং এস এর কি কি মান পাওয়া যাবে তো এন এর মান যদি ফোর হয় আমরা জানি যে এল এর মানটা এন এর মানের উপর নির্ভরশীল এবং এটা হচ্ছে শূন্য হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তার মানে এন এর মান যেহেতু ফোর তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি পর্যন্ত তাহলে এন এর মান যদি ফোর হয় তাহলে এল এর চারটে মান পাওয়া যাবে একটা হবে জিরো একটা জিরো হবে আমরা একটু সকটা কমপ্লিট করি একটা জিরো হবে একটা ওয়ান হবে টু হবে থ্রি হবে আমরা টু এর জন্য আমাদের ধারণা আছে যেখানে এল এর মানের জন্য এম এর মান আবার কি হবে সেই অনুযায়ী আমরা ঘরটা করে নিই এটা তিন গুণ হবে এটা ওইটার পাঁচ গুণ হবে এবং এটা সাত গুণ হবে তো যা হোক এল এর মান কত হবে এল এর একটা মান শূন্য হবে ওয়ান হবে টু হবে এবং থ্রি হবে অর্থাৎ এন এর মান ফোরের জন্য এল এর চারটা মান জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে আমরা এল এর মানগুলো পেলাম এবার আমরা এম এর মান বের করব তার আগে একটা বিষয় সেটা হলো যে এন দ্বারা আমরা কি বুঝি এন দ্বারা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা শক্তি স্তর বা অরবিট বুঝি তাহলে এন এর মান ফোর মানে চতুর্থ শক্তি স্তর চতুর্থ শক্তি স্তরে এল এর মান অর্থাৎ অরবিটাল কি কি পেলাম জিরো মানে হচ্ছে এস অরবিটাল ওয়ান মানে হচ্ছে পি অরবিটাল টু মানে হচ্ছে ডি অরবিটাল এবং থ্রি মানে হচ্ছে এফ অরবিটাল অর্থাৎ চার ধরনের অরবিটালই চতুর্থ শক্তি স্তরে আছে ঠিক আছে তো এবারে আমরা যে এম এর মান বের করব আমরা জানি এই এম এর মানটা এল এর মানের উপর নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে যে মাইনাস এল হতে মাইনাস এল হতে শূন্য সহ 
प्लस एल पर्त ये एम एर मान है माइनस एल ते जिरो माइनस जिरो प्लस जिरो जिरो जी होक ना क्यों एम एर मान एकटाई जिरो अर्थात एल एर मान जिरो हम एम एर मान जिरो तो ये द्वारा एक मंत्य करते एस अरबिटाल को विभाजन ओरियंटेशन नाई ठीक है एलर मान जिरो हम एम एर मानो जिरो कंतु एल एर मान जो वान तक एम एर तीन टे मान माइनस वान कारण माइनस एल माइनस वान प्लस वान प्लस एल ए जिरो तो आखिर तीनटे मान है तीनटे मान जो एट घर कर तीनटे मान है एम एर तीन टे मान एक हलो माइनस वान जिरो और एक हलो प्लस वान एक ही भाव जो एल एर मान टू तक एम एर पाँचटा मान थे पाँचटा मान थे तो मानगुल लिखब एक हलो माइनस टू माइनस वान जिरो प्लस वान एवं प्लस टू है तो हमें मानगुल जेहतु एल एर मान टू से क्षेत्र में माइनस टू थे शुरू कर शून्य सह प्लस टू पर्त माइनस टू माइनस वान जिरो प्लस वान प्लस टू ठीक है तो हम एम एर मान पाइल जो एल एर मान टू से क्षेत्र एम एर मान पाइल एबंध जे एफ एर मान मान एफ अरबिटाल क्षेत्र में एलर मान थ्री जो तक एम एर की मान बेड़ा से देख जे माइनस एल होते शून्य सह प्लस एल पर्त अर्थात माइनस थ्री थे शून्य सह प्लस थ्री पर्त ते कि मान है अर्थात षाट मान है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वान जिरो प्लस वान प्लस टू एवं प्लस थ्री हमारे क्लोज कर दिल अच्छा तो ये एल एर मान थ्री एम एन मान हलो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वान जिरो प्लस वान प्लस टू प्लस थ्री अर्थात तेल देख लम एल एर मान थ्री हम एल एर मान थ्री हम एम एर षाट मान पा जाए माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अर्थात जे मोट षाट एफ अरबिटाल आखि अर्थात एल एर मान थ्री इटा द्वारा एफ अरबिटाल बोझा तो एफ अरबिटाल कयरण एफ अरबिटाल हलो सात धरण ठीक है तो हम जेमन एखे एम एर जो विभिन्न मान माइनस वन जिरो प्लस वान जानी पियर विटाले ये पी एक्स लिखी ये पी वाई लिखी एवं ये पी जेड लिखी ठीक है आर ये यहाँ डि एक्स वाई डि वाई जेड डि जेड एक्स डि एक्स स्कोर वाइ स्कोर एवं ये यहाँ से डि जेड स्कोर ठीक है हमें प्रकाश कर ब्रैकेटर भेतर रखते बोझार जो परीक्षार समय ना लिखले चलो तो जाहोक अरबिटालगू जानी एस अरबिटाले को विभाजन नहीं तो जाहोक परवर्ती हमें जानी एस एर मान प्रति एम एर मान जो एस एर दुईटा मान एक हलो प्लस हाफ और एक हलो माइनस हाफ प्रति एम एर मान जो प्रति एम एर मान जो एल एर दुईटा मान एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ इट द्वारा कि बोझा जाए यटार द्वारा बोझा जाए प्रत्येक अरबिटाले दुईटा इलेक्ट्रन थे 
যার একটা ঘূর্ণন ঘড়ি কাটার দিকে হইলে অন্য ঘড়ি কাটা বিপরীত দিকে অর্থাৎ একটা ডানা ভর্তি হইলে অন্যটা বামা ভর্তি তাহলে সর্বোচ্চ একটা অর্বিটালে সর্বোচ্চ কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে দুইটা ইলেকট্রন যারা পরস্পর বিপরীতমুখী তাহলে আমরা এগুলো মানগুলো লিখে নিতে পারি যে এম এর মান যখন জিরো তখন এস এর মান প্লাস হাফ মাইনাস হাফ যখন এম এর মান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এইগুলো মানগুলো সব একই ঠিক আছে আমরা এইভাবে না লেখা সংক্ষেপে প্লাস মাইনাস ঠিক আছে প্লাস মাইনাস হাফ এইভাবে লেখা দিতে পারি অর্থাৎ দুইটা করে অরবিটাল প্রত্যেকটার জন্য দুইটা বা সম্পূর্ণ আমরা লিখতে পারি প্লাস হাফ মাইনাস হাফ এইভাবেও আমরা লিখতে পারি প্রত্যেকটা অরবিটালে দুইটা করে ইলেকট্রন আছে যার একটা ঘুরে কাটার দিকে ঘুরলে অন্যটা ঘুরে কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা একসাথে প্লাস মাইনাস দিছি এটা আলাদাভাবে লেখা যায় এবং এটা প্লাস মাইনাস হাফ দ্বারা দুইটা মানেই বোঝায় একটা প্লাস হাফ একটা মাইনাস হাফ তো আমরা এবার একটু খেয়াল করি যে যখন এন এর মান ফোর তখন এল এর চারটা মান পাইলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা দ্বারা আমরা কি বলবো এটা দ্বারা বলবো যে চতুর্থ শক্তি স্তরে চার ধরনের অরবিটাল আছে চতুর্থ শক্তি স্তরে চার ধরনের অরবিটাল আছে কি কি এস পি ডি এবং এফ এই চার ধরনের অরবিটালই আছে চতুর্থ শক্তি স্তরে যদি প্রশ্ন হয় চতুর্থ শক্তি স্তরে কতটি অরবিটাল আছে তাহলে আমরা দেখি যে এখানে মোট কয়টা অরবিটাল আছে যখন এল এর মান জিরো এম এর মান জিরো একটা এখানে ওয়ানের ক্ষেত্রে তিনটা টু এর ক্ষেত্রে পাঁচটা এবং থ্রির ক্ষেত্রে ষাটটা মোট মোট কয়ের কতটি মোট সাত প্লাস বারো পনেরো মোট ষোলোটি মোট ষোলোটি অরবিটাল তো এখানে কত ধরনের মোট চারটি বা চার ধরনের মোট চার ধরনের অরবিটাল আছে তো আমরা দেখলাম যে এল এর মান যখন জিরো তখন এম এর মান জিরো অর্থাৎ এস অরবিটাল একটি পি অরবিটাল পি এক্স পি ওয়াই পি জেড তিনটি ডি অরবিটাল পাঁচটি এবং এফ অরবিটাল ষাটটি মোট অরবিটাল আছে ষোলোটি চতুর্থ শক্তি স্তরে চার ধরনের অরবিটাল আছে তো চার ধরনের অরবিটাল মোট হলো ষোলোটি ষোলোটি অরবিটাল এবং প্রতিটা অরবিটালে আমরা বলছি যে দুইটা করে ইলেকট্রন আছে তাহলে এখানে আমরা যদি এবার গণনা করেও আসি অথবা ষোলো দুই দিয়ে গুণ করি একই যেভাবেই যাই না কেন এখানে মোট ইলেকট্রন হবে বত্রিশটি ঠিক আছে আমরা এক দুই তিন চার এভাবে গণনা করি এখানে আসলেও বত্রিশটি হবে অথবা আমরা এই ষোলোরে দুই দিয়ে গুণ করলেও মোট বত্রিশটি বত্রিশটি ইলেকট্রন ঠিক আছে তাহলে এন এর মান ফোর এই ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়গুলো পাইলাম একইভাবে যদি এন এর মান ফাইভ হয় এন এর মান যদি ফাইভ হয় সেক্ষেত্রেও আমরা জানি যে এল এর মান হবে শূন্য হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তার মানে কি শূন্য হতে এন মাইনাস ওয়ান মানে ফোর ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে কি ফোর হতে পারে অর্থাৎ এল এর মান শূন্য ওয়ান টু থ্রি তাহলে ফোর হবে কি না আমরা এল এর মান ফোর হইলে এটা ভিন্ন অরবিটাল আমরা এরকম কোনো অরবিটালের কথা জানি না ঠিক আছে আমরা চার ধরনের অরবিটালে জানি এস পি ডি এফ ঠিক আছে তাহলে এন এর এন এর মান ফাইভ হলেও এন এর মান ফাইভ হলেও এল এর এই চারটি মানে বিদ্যমান অর্থাৎ শূন্য ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ পঞ্চম শক্তি স্তরেও চার ধরনের অরবিটাল আছে এস অরবিটাল পিও অরবিটাল ডি অরবিটাল এফ অরবিটাল এই চার ধরনের অরবিটালেই আছে তাহলে এল এর মান যদি এই চারটা থাকে পরবর্তীতে এম এর মান এবং এস এর মানও সেম হবে কোনো চেঞ্জ নাই একইভাবে এন এর মান যখন সিক্স হবে তখন এল এর মান এন এর মানের উপর নির্ভরশীল শূন্য হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তার মানে শূন্য হতে ফাইভ পর্যন্ত আসলে ফোর ফাইভ ঠিক আছে এই মানগুলা নাই এল এর এই মানগুলা নাই কারণ চার অরবিটালই আছে চার ধরনের এস অরবিটাল মানে এল এর মান জিরো ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ এস পি ডি এফ এই চার ধরনের অরবিটাল আছে তাহলে এল এর মান তিনের বেশি হওয়া সম্ভব না তাহলে এন এর মান সিক্স হলেও একই মান পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে ষষ্ঠ শক্তি স্তরেও চার ধরনের অরবিটাল আছে মোট ষোলোটি অরবিটাল আছে এবং ইলেকট সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা বা মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হইতে পারবো বত্রিশ 
একই ভাবে যদি এটা সপ্তম স্তরও আমরা নিয়েই সে ক্ষেত্রেও যে এল এর মান থ্রি ইয়ার্সে বেশি হওয়া সম্ভব না এল এর এই চারটা মানই হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে পরবর্তীগুলোও সেম থাকবে অর্থাৎ এল এর মান ফোর হোক ফাইভ হোক সিক্স হোক সেভেন হোক যাই হোক না কেন সব ক্ষেত্রে একই রকমের মান পাওয়া যাবে অর্থাৎ চার ধরনের অরবিটাল পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ ষোলোটা অরবিটাল পাওয়া যাবে এবং সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হবে বত্রিশ আশা কর আশা করি সবাই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ